गुड इवनिंग सब क्लास हो चाहे एसी सर सारा ये आज के ऑनिक बार सर क्लास नहीं चाहे ऑनर सर ना ना ए जो दिन ना ऑनिक बार माने एबीएच आमार पड़े माने माने आज के माने तुम्ही रात नौ टर्पो तुमने क्लास कर रहा है एम नहीं तो आमार टाइम तो लेते हो हेलो हाँ जानी जानी शेता तो जानी अच्छा सार्किट थ्योरी तो एनर्जी सर की की पोलस है ना एक टर्म के बोलो कल के तुम्हारे सेकेंड हाफ पे पूरी खा चें देखा जो तो सिब्रुटीन पे चो तो अच्छा तो एक दिन कत कवर हल दो दिन अच्छा बोझा गया सबकि मोटामुटी कल के परीक्षार मान मोटामुटी प्रिपेयर से तो किसी कर हाथ नहीं मैं तुम्हारे हाथ नहीं ठीक है स्टार्ट कर सुविधाजिटिस फ्रमिटेंसिस 
সিনথেসিসের অ্যাপ্লিকেশন আছে অনেক জায়গায় দেখতেই পাচ্ছ ইলেকট্রিক ফিল্টার ডিজাইন বা কন্ট্রোল সিস্টেম ডিজাইন এইসব ডিজাইনগুলো তো আমাদের সিনথেসিস দরকার পড়ে নেক্সট হচ্ছে সিনথেসিস করার জন্য আমাদের কিছু প্রসিডিওর ফলো করতে হবে যার মধ্যে একটা প্রসেস হচ্ছে ফস্টার্স রিয়াকটেন্স থিওরেম হোয়াট ইজ ফস্টার রিয়াকটেন্স থিওরেম ফস্টার রিয়াকটেন্স থিওরেম এমন একটা থিওরেম যেখানে কি 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 দেওয়া থাকবে দেওয়া থাকবে হচ্ছে ড্রাইভিং পয়েন্ট ইম্পিডেন্স ফাংশন ড্রাইভিং পয়েন্ট ইম্পিডেন্স ফাংশন দেওয়া থাকবে আচ্ছা ওটা আমি পরে আসছি ড্রাইভিং পয়েন্ট ইম্পিডেন্স এর সঙ্গে আমাদের ইম্পিডেন্স ফাংশন বা ট্রান্সফার ফাংশন এর নিশ্চয়ই জানো যে জিরোস এন্ড পোলস থাকে জিরোস পোলস জানো নিশ্চয়ই এখন তাহলে <laughs> তার <laughs> এইরকম একটা ফর্মে হয় জানো তো মানে এস এল মিনস ইম্পিডেন্স অফার্ড বাই অ্যান ইন্ডেপ্টার অ্যান্ড ওয়ান বাই এস সি মিনস ইম্পিডেন্স অফার্ড বাই অ ক্যাপাসিটার তো আমরা কি ধরেছি মানে এখানে ধরেছি যে অ্যাটলিস্ট ওয়ান ইন্ডাক্টার অ্যান্ড ওয়ান ক্যাপাসিটার উইল বি ইন সিরিজ তাহলে সিরিজে যদি থাকে তাহলে তাদের ইম্পিডেন্স উইল বি সামক ডিসপ্লিন আর যেটা আমি বললাম যে আমাদের একটা ইম্পিডেন্স ফাংশন দেওয়া থাকবে দ্যাট ইস জে ডি এস দিস ওয়ান অ্যান্ড জে ডি এস মিনস delta by delta 1 1 what is delta delta is the impedance determinant and delta 1 1 is the cofactor tomader jehetu shomoy kom ei jinish gulo ei jinish gulo eto detail e ekhon janar dorkar nei just dhore mane dhore nao assume koro je delta ekta s er function polynomial s er ar delta 1 1 is coefficient of delta first coefficient of delta cofactor of delta tar mane delta jodi ekta determinant matrix hoy তার ফার্স্ট কোফ্যাক্টর মানে হচ্ছে ফার্স্ট কোফ্যাক্টর মানে হচ্ছে ফার্স্ট রো অ্যান্ড ফার্স্ট কলম এর করসপন্ডিং যে ডিটারমিনেন্টটা হবে সেই ভ্যালুটা হচ্ছে ফার্স্ট কোফ্যাক্টর তো এই রকম একটা ফর্ম ডেল্টা ডেল্টা ওয়ান ওয়ান এর হয় সেখান থেকে জে ডি এস মানে হচ্ছে রেশিও অফ ডেল্টা বাই ডেল্টা ওয়ান ওয়ান এই যে যেটা দেওয়া আছে ইকুয়েশন মানে এবার হচ্ছে এখানে দেখো সাম ফর্মে দেওয়া আছে তো আমরা যখনই এ করব অ্যানালিসিস সিনথেসিস করব আমাদেরকে প্রোডাক্ট ফর্মে আনতে হবে মানে উইথ রেসপেক্ট টু ফোর্স অ্যান্ড জিরোস এখানে সেটাই করা হচ্ছে এখানে এস ওয়ান এস থ্রি এগুলো হচ্ছে জিরো অ্যান্ড এস টু এস ফোর আপ টু এস টু এম মাইনাস টু হচ্ছে পোল তো এই পোলগুলো আমার পোল আর জিরোসগুলোর ভ্যালুস কিন্তু আমাদের দেওয়া থাকবে অ্যাকর্ডিং টু ফস্টার থিওরেম অ্যাট দ্য সেম টাইম এইচ হচ্ছে ক্যাপিটাল এইচ এই ভ্যালুটাও দেওয়া থাকবে ক্যাপিটাল এইচ কি ক্যাপিটাল এইচ হচ্ছে একটা পার্টিকুলার ভ্যালু অফ জেড ডি এস অ্যাট এ পার্টিকুলার ফ্রিকুয়েন্সি যেটা কিন্তু বিহেভ তো এই জিনিসগুলো যদি দেওয়া থাকে তাহলে আমরা এই ফস্টার রিয়াক্টার থিওরেম ধরে ক্যালকুলেট করতে পারবো ডিটারমিন করতে পারবো বা তুই যেটা ফিজিক্যাল নেটওয়ার্ক তো এখানে এস ইকাল টু জে ওমেগা ফুট করেছি আমরা ইকুয়েশন টুতে বি ইকুয়েশন থ্রিতে আমরা ওমেগা টার্মস এর ইকুয়েশনটা লিখেছি এখানে ওমেগা ওয়ান ওমেগা থ্রি এগুলো হচ্ছে ইন্টারনাল জিরোস অ্যান্ড ওমেগা টু ওমেগা ফোর এগুলো হচ্ছে ইন্টারনাল ফোর এবার আমাদের অ্যানালিসিস করতে সিনথেসিস করতে গেলে যেটা দেখতে হবে যে ফিজিক্যাল নেটওয়ার্ক কখন পসিবল আমি একটু পরে পড়াবো পজিটিভ রিয়েল ফাংশন ফাংশনটাকে পজিটিভ রিয়েল হতে হবে এই যে জেড ডি এস আমরা দেখছি এই জেড ডি এস কিন্তু পজিটিভ রিয়েল হতে হবে তো পজিটিভ রিয়েল হতে গেলে একটা একটা পয়েন্ট হচ্ছে যে স্লোপ অফ দ্য রিয়াক্টেন্স পার্ট শুড বি পজিটিভ উইথ রেসপেক্ট টু ফ্রিকুয়েন্সি তার মানে যে স্লোপটা আমরা পাবো এই যে দেখতে পাচ্ছ যে ডির সঙ্গে ওমেগার প্লট এই প্লটের যে স্লোপটা পাবো দ্যাট শুড বি অলওয়েজ পজিটিভ এবার 
তার জন্য এই পজিটিভ হওয়ার জন্য কি হচ্ছে একটা প্রপার্টি আসছে বিটুইন ফোর্স এন্ড জিরো উইচ ইজ নোন অ্যাজ সেপারেশন প্রপার্টি অফ ফোর্স এন্ড জিরো হোয়াট ডাজ ইট মিন মিন্স যদি দুটো পর পর পোল থাকে দেন দেয়ার উইল বি নেগেটিভ স্লোপ আবার দুটো যদি পর পর জিরো থাকে তাহলেও কিন্তু দেয়ার উইল বি নেগেটিভ স্লোপ সো হোয়াট উইল বি দ্য ফর্মুলা দেন ফর্মুলা হচ্ছে যে পোলস আর জিরোস গুলো অল্টারনেট করবে দ্যাট মিন্স একটা পোল যদি থাকে তারপর একটা অবভিয়াসলি একটা জিরো হবে আবার তারপর একটা পোল হবে তারপর একটা জিরো হবে সো এই প্রপার্টিটা মেনটেন করতে হবে টু গেট পজিটিভ ফ্লো সেই জন্য যখনই আমরা একটা পোল আঁকবো তার করসপন্ডিং যে ক্রিটিক্যাল ফ্রিকুয়েন্সি সেটা হবে জিরো এখানে দেখো ওমেগা ওয়ান ক্রস মানে হচ্ছে পোল আর সার্কেল করা মানে হচ্ছে জিরো এখানে ওমেগা ওয়ান ইকাল টু জিরো এটা একটা পোল মানে অরিজিনে পোল আছে সেই জন্য তার পরের ফ্রিকুয়েন্সিটা দেখো জিরো এগেন তারপরে ফ্রিকুয়েন্সিটা একটা পোল এবং তারপরে ফ্রিকুয়েন্সিটা একটা জিরো সিমিলারলি এখানে জিরো দিয়ে স্টার্ট হয়েছে মানে অরিজিন ইজ আর জিরো তারপরে পোল এগেন জিরো এগেন পোল সেই জন্য এই প্রপার্টিটা আমি দেখি সবসময় মাথা রাখতে হবে যে ওমেগা জিরো ইজ লেস দেন ওমেগা ওয়ান ইজ লেস দেন ওমেগা টু কারণ এই ফর্মুলাটা যদি না ভ্যালিড হয় তাহলে কিন্তু স্লোক নেগেটিভ হয়ে যাবে মানে মিনিমাম ফ্রিকুয়েন্সি যত আমরা উপরের দিকে যাব তত ফ্রিকুয়েন্সিটা বাড়তে থাকবে এবং তারা অল্টারনেট করবে মানে পোল স্থির পজিশনগুলো অল্টারনেট করবে তাহলে আমাদের নেক্সট কাজ কি আমরা এরকম একটা ফর্ম পেয়েছিলাম এই ফর্ম থেকে আমরা কি করব পার্সিয়াল ফ্র্যাকশন করব কারণ কি আমরা চাই যে এই করসপন্ডিং জেড ডির যে ফাংশনটা সেখান থেকে আমি কম্পোনেন্টস চাই সেই জন্য পার্সিয়াল ফ্র্যাকশন তোমরা নিশ্চয়ই করেছো অলরেডি একটা যদি প্রোডাক্ট কাম থাকে সেখান সেখান থেকে আমরা এই রকম ভাবে করতে পারি এই জিনিসটা করেছো তাহলে এই কামটা হুম দেখো এখানে ডিনোমিনেটারে যা আছে তার রেসপেক্টে আমরা এটা লিখেছি আমাদের এখানে যেটা আনলো সেটা হচ্ছে এই কোয়েশনগুলো এ জিরো এ টু এ টু এম মাইনাস টু এগুলো এবার এ জিরো এ টু এম মাইনাস টু এগুলো করে বের করতে আমরা জানি কি করতে হবে এ জিরো বের করতে গেলে এই থ্রি এম ফোরের রাইট হ্যান্ড সাইডকে ওমেগা স্কোয়ার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে তারপরে ওমেগা ইকুয়াল টু জিরো পুট করতে হবে তাহলে কি হবে ওমেগা স্কোয়ার দিয়ে মাল্টিপ্লাই যদি করো প্রত্যেকটা টার্মে একটা করে উপরে ওমেগা স্কোয়ার আসবে এখানে এবং এখানে তিন এবং চারে এবার ওমেগা ইকুয়াল টু জিরো পুট করলে এই এই এ জিরো বাদ দিয়ে বাকি টার্মগুলো কিন্তু জিরো হয়ে যাবে কারণ প্রত্যেকটি তো ওমেগা স্কোয়ার উপরে আছে আর এই টার্মটা এই টার্মটাতে কি হবে ওমেগা স্কোয়ার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে নিচের ওমেগা স্কোয়ারটা কেটে যাবে তাতে অনলি এ জিরো পড়ে থাকবে তাহলে সেইভাবে এ জিরোটা আমরা বের করবো সিমিলারলি এ টু বের করার সময় আমরা এই থ্রি অ্যান্ড ফোর ইকুয়েশনটা আমরা ওমেগা স্কোয়ার মাইনাস ওমেগা টু স্কোয়ার এটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবো নিয়ে ওমেগার জায়গায় ওমেগা টু ফিট করবো এইভাবে যদি আমরা করি জেনারেলাইজ ওয়েতে এই ফর্মুলাটা আমরা পাবো করসপন্ডিং টু এ কে যে কোনো একটা এ বের করার জন্য ফর্মুলাটা হচ্ছে দেখো এই এই ভ্যালুটা রাইট হ্যান্ড সাইড এর ভ্যালুটা একদম সেম ইকুয়েশন থ্রি রাইট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড সাইড এখানে শুধু দেখো ওমেগাটা রিপ্লেস হয়েছে ওমেগা কে দিয়ে কারণ আমরা এ কে বের করছি তাহলে ওমেগা কে স্কোয়ার মাইনাস ওমেগা ওয়ান স্কোয়ার এভাবে কন্ট্রিউজ করতে থাকবে খালি যে ওমেগা এইচটা থাকবে না কারণ এই যে ওমেগা এইচ এই যে ওমেগা এইচটা কেটে দেবে এই থ্রি অ্যান্ড ফোরের ইকুয়েশনের ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি এ কে পেয়ে যাই এ কে পেয়ে গেলে আমরা এরপর আমরা ইন্ডিভিজুয়াল কম্পোনেন্টসগুলো পাবো কি করে বলছি আচ্ছা এবার এ জিরো এখানে দেখো যদি এই ইকুয়েশন ফোরটা চেক করো এই ইকুয়েশনের ফোরে এই যে কম্পোনেন্টটা মানে শুধু ওয়ান এই ওয়ানটার মানে কি এই ওয়ানটার মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি যে ওমেগা এইচ তো যে ওমেগা এইচ এই জিনিসটাতে আমরা কি বুঝতে পারছি যে এটা একটা ইন্ডাক্টার যার ইন্ডাকটার ভ্যালু হচ্ছে ক্যাপিটাল হচ্ছে হেনরি সো এই টার্মটা রিপ্রেজেন্ট করছে একটা ইন্ডাকটার সিমিলারলি সেকেন্ড টার্ম কি রিপ্রেজেন্ট করছে এ জিরো বাই ওমেগা স্কোয়ার ইন্টু যে ওমেগা এইচ তার মানে তার মানে যদি ওমেগাটা একটা ওমেগা কেটে যায় তাহলে পড়ে থাকলো যে এইচ এ জিরো ডিভাইডেড বাই ওমেগা তাহলে আমরা উল্টো ভাবে বলতে পারি যে এটা মানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই এইচ এ জিরো ইন্টু যে ওমেগা তাহলে এটা একটা ক্যাপাসিটার ক্যাপাসিটার রিপ্রেজেন্ট করছে এবং কোন ফ্রিকুয়েন্স থেকে আপনার ক্যাপাসিটা রিপ্রেজেন্ট করছে ওমেগা একটু জিরোতে কারণ এটা ওমেগা ওমেগা স্কোয়ার মানে হচ্ছে ওমেগা স্কোয়ার মাইনাস জিরো তার মানে জিরো ফ্রিকুয়েন্সিতে এটা একটা পোল তাহলে ফার্স্ট যে ভ্যালু এক্স ইয়েটা এটা দিলে একটা ইন্ডাকটার অ্যান্ড সেকেন্ড যে ভ্যালুটা সেটা দিলে একটা ক্যাপাসিটার এইবার আমরা থার্ড থার্ড থেকে যে কম্পোনেন্টগুলো আছে সেইগুলো কিভাবে অ্যানালাইসিস করবো তার জন্য একটা প্যারালাল এলসি নেটওয়ার্ক ধরবো প্যারালাল এলসি নেটওয়ার্ক যদি আমরা ধরি তার করসপন্ডিং
এরকম একটা এক্সপ্রেশন এরকম একটা এক্সপ্রেশন এখানে যদি তুমি কম্পেয়ার করো দিস ইকুয়েশন অ্যান্ড দিস ইকুয়েশন যে কোনো একটা এ কে এই এই টার্মগুলোর সাথে তাহলে দেখবে যে আমরা যেটা পাবো ওমেগা কে স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান বাই এল কে সি কে আর এইচ এ কে ইকুয়াল টু হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই সি কে তো এখান থেকে যেহেতু এইচ ইজ নোন ফ্রম ফস্টার্স রিয়াকশানস থিওরেম অ্যান্ড এ কে আমরা অলরেডি বের করে নিয়েছি সমস্ত কোয়েফিসিয়েন্টগুলো এসিডিউসগুলো তাহলে আমরা সি কে পেয়ে যাবো ফ্রম ইকুয়েশন এইট আর যদি ইকুয়েশন এইট থেকে সি কে পেয়ে যায় আমরা যেহেতু ইন্টারনাল পোলস দিল পজিশনগুলো জানি তার মানে ওমেগা কে ইজ নোন আর সি কে আমরা ইকুয়েশন এইট থেকে পেলাম সেখান থেকে সেভেন থেকে আমরা এল কে পেয়ে যাব তো এল কে আর সি কে যদি আমরা পেয়ে যাই তাহলে কি হবে করসপন্ডিং নেটওয়ার্ক করসপন্ডিং নেটওয়ার্ক দেখো এল কে মানে আমি ধরলাম টু এম ইকাল টু টু তাহলে এল টু সি টু এর কম্বিনেশন এগেন এল ফোর সি ফোর এল টু এম মাইনাস টু টু সি সি টু এম মাইনাস টু আর এই যে সি জিরো আর এল ইনফিনিটি এই দুটো কিন্তু আমরা অলরেডি আগে বের করে ফেলেছি এই যে এখানটাতে এটা হচ্ছে এল ইনফিনিটি কারণ কি কারণ জেড ডি ইকাল টু জে ওমেগা এইচ তার মানে হচ্ছে এক ওমেগা ইকাল টু ইনফিনিটি ইফ ইউ ফুট ওমেগা ইকাল টু ইনফিনিটি দেখো এই ট্রামটা কি রিপ্রেজেন্ট করছে একটা পোল ওমেগা ইকাল টু ইনফিনিটি তাহলে এই যে এই যে ট্রামটা এটা রিপ্রেজেন্ট করছে জেড ডির একটা পোল এক ওমেগা ইকাল টু ইনফিনিটি তার জন্য এর করসপন্ডিং ভ্যালুটা কে আমরা এল ইনফিনিটি বলছি আর এই ট্রামটা রিপ্রেজেন্ট করছে একটা পোল অ্যাটোমেডিক্যাল টু জিরো আগেই বললাম মেডিক্যাল টু জিরো পুট করলে এই টার্মটা ইনফিনিটি হয়ে যাবে তাহলে এটা একটা পোল রিপ্রেজেন্ট করছে অ্যাটোমেডিক্যাল টু জিরো তার জন্য এর কারস্পন্ডিং যে ক্যাপাসিটার ভ্যালু সেটাকে আমরা বলছি সি জিরো সেই জন্য দেখো সি জিরো একটা ক্যাপাসিটার অ্যান্ড এল ইনফিনিটি অ্যানাদার ইন্ডাকটার এই সি জিরোটা রিপ্রেজেন্ট করছে পোল অ্যাটোমেডিক্যাল টু জিরো এটা পোল অ্যাটোমেডিক্যাল টু ওমেগা টু পোল অ্যাটোমেডিক্যাল টু ওমেগা ফোর and in the same way at pole at omega equal to omega 2 2m minus 2 and it represents the infinite. So, we have to include the critical frequency to the critical frequency. And this is the circuit corresponding to AJJD. We have to do the actual first step. AJJD corresponding. Equation 1. Equation 1 is corresponding to the network. So, we have to do the network. So, this is the network. এইবার প্রবলেমটা হচ্ছে এমন তো হতেই পারে যে এখানে আমরা কি ধরলাম যে ফার্স্টেও পোল মানে ওমেগা টু জিরোতেও পোল আছে ওমেগা টু টু ইনফিনিটেও পোল আছে তো এরকম তো হতেই পারে যে আমরা আমাদের এমন একটা সিস্টেম আমরা চাই যেখানে ইনফিনিটিতে পোল আছে কিন্তু জিরোতে পোল নেই জিরোতে জিরো আছে এরকম তো কোনো সিস্টেম হতেই পারে তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করব আমরা এখানে ধরে নিয়েছিলাম যে এখানে ওমেগা টু টু জিরোতে পোল আছে তাই ওমেগা ওয়ানটা জিরো ওমেগা টুতে আবার পোল সেই জন্য আমরা কি করবো এখানে দেখো এ জিরো বাই ওমেগা স্কোয়ার এই টার্মটাকে আমরা অমিট করবো কারণ কি এই টার্মটা যদি আমরা অমিট করি এ জিরো বাই ওমেগা স্কোয়ার আমি বললাম এই টার্মটা রিপ্রেজেন্ট করছে যে ওমেগা ইকুয়াল টু জিরোতে পোল আছে তো এই টার্মটা যদি না থাকে তাহলে ওমেগা ইকুয়াল টু জিরোতে পোল নেই ওমেগা ইকুয়াল টু জিরোতে যদি পোল না থাকে তার মানে ওমেগা ইকুয়াল টু জিরোতে তার মানে ওমেগা যদি পোল না থাকে তাহলে আমরা সিঙ্গুলোটা কমিট করব সেই জন্য আমরা কি করব যখনই দেখব যে ওমেগা ইকুয়াল টু জিরোতে পোল নেই জিরো আছে তখনই আমরা যে নেটওয়ার্কটা আঁকবো সেখানে কিন্তু সি জিরো আঁকবো না তার করসপন্ডিং জেড ডিতে কি হবে তাহলে জেড ডিতে দেখো নিচে ওমেগা স্কোয়ার টার্মটা নেই কারণ ওমেগা স্কোয়ার টার্মটাকে আমরা অমিট করেছি উই ডোন্ট ওয়ান্ট পোল এক ওমেগা ইকুয়াল টু জিরো আর করসপন্ডিংলি দেখো যখন আমরা পার্সেল ফ্র্যাকশন পাচ্ছি এই এক্সপ্রেশনটাই দেখো এ কে এ জিরো বাই ওমেগা স্কোয়ার টার্মটা কিন্তু थार्ड फर्म की जीरो ते पोल चाहिए जीरो ते जीरो जीरो चाहिए आरोप इनफिनिटी ते जीरो चाहिए তাহলে ইনফিনিটিতে যদি জিরো চাই তাহলে এখানে থেকে বুঝতে পারছো যে এই এই টার্মটা রিপ্রেজেন্ট করছিল ইনফিনিটিতে পোল তাহলে আমরা যদি এই টার্মটাকে ডিলিট করে দিই তাহলে আর ইনফিনিটিতে পোল থাকতে পারবে না তাহলে এখানে দেখো এখানে সেই জন্য এল ইনফিনিটিকে রিমুভ করেছি অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা যেহেতু জিরোতেও জিরো চাইছি সি জিরোটা কমিট করেছি তাহলে যে ফাইনাল নেটওয়ার্কটা পাবো ফাইনাল নেটওয়ার্কে কিন্তু 
এই ফাইনাল নেটওয়ার্কে কিন্তু সি জিরো এল ইনফিনিটি দুটোই বাদ যাবে যদি দুটোতেই জিরো থাকে আর করসপন্ডিং কি চেঞ্জ হবে করসপন্ডিংলি দেখতেই পাচ্ছ এখানে প্লাস ওয়ান টার্মটাও নেই আর এ জিরো বা এমোদা স্কোয়ার টার্মটাও নেই যেহেতু দুটোই আমরা অনুপ করে দিয়েছি দুটো দুটো এক্সপেরিমেন্টেই জিরো আছে এবার যদি আমরা এমন চাই যে অরিজিনে পোল আছে মানে আমরা জিরোতে আমার পোলকে ফেরত আনছি আর ইনফিনিটিতে জিরোই রাখছি তাহলে আগের মতোই কি হবে যে সি জিরোকে এখন আমরা ডিলিট করতে পারবো না যেহেতু অরিজিনে পোল আছে হ্যাঁ ওয়ান টার্মটা ওয়ান টার্মটাকে আমরা ডিলিট করে দেবো ওটা করসপন্ডিং টু এল ইনফিনিটি তাহলে করসপন্ডিংলি এইভাবে আমরা এক্সপ্রেশনটা লিখবো আর নেটওয়ার্কে যে টেন্সটা হবে সেটা তো বললাম যে আমরা শুধু এল ইনফিনিটি থেকে রিমুভ করবো কিন্তু সি জিরো রিমুভ করবো তো এইভাবে ডিপেন্ডিং অন দ্য ক্রিটিক্যাল ফ্রিকুয়েন্সি যে এক্সটার্নাল যে টার্ম জিরো অ্যান্ড ওমে ইনফিনিটি এই দুটোতে কি হচ্ছে জিরো না পোল সেটা দেখে কিন্তু আমাদের করসপন্ডিং নেটওয়ার্ক চেঞ্জ হবে আদারওয়াইজ কিন্তু সার্কিট এটাই হবে সবসময় এরকম সার্কিটই দেখতে হবে শুধু চেঞ্জেস কি হবে যদি দুটো পোল থাকে তাহলে দুটো মেস থাকবে মানে এটা এল টু সি টু এল ফোর সি ফোর যদি তিনটে মেস থাকে তিনটে পোল থাকে তাহলে এল টু সি টু এল ফোর সি ফোর এল থ্রি এল সিক্স এল সিক্স সি সিক্স এরকম হবে আর এক্সটার্নাল পোলগুলোর উপর ডিপেন্ড করে তো বললাম যে সি জিরো এল ইনফিনিটি কখনো থাকবে কখনো থাকবে না তো এতদূর অব্দি কি বোঝা যাচ্ছে আমি যদিও খুব স্পিডে বলছি জানি না বুঝতে পারছি না তো বোঝা যাচ্ছে কি কিছু আচ্ছা ঠিক আছে তো এইবার আমরা কি করবো এতক্ষণ ইনফিডেন্স করছিলাম ঠিক আছে এবার সেম সেম ফাংশন আমরা অ্যাডমিটেন্সও করতে পারি অ্যাডমিটেন্স মিনস ওয়ান বাই ইনফিডেন্স তো এইভাবে যদি আমরা অ্যাডমিটেন্সটা করি তাহলে এই রকম একটা ফর্ম আসবে তোমরা জাস্ট যখন হাতে খাতায় কর্মে পড়বে তখন দেখতে পাবে যে এই রকম একটা টার্ম আসবে সেম এক্সপ্রেশন যে কি শুধু আমরা ইনভার্স নিলাম কারণ কি আমরা অ্যাডমিটেন্স টার্মটা চাইছি আর করসপন্ডিংলি পার্সিয়াল ফ্র্যাকশন টার্মটা হবে এইটা এখানে দেখো এই চিন ওয়ান বাই জিও মেগা এইচ আছে সেটাকে আমরা উপরে নিয়ে গেছি তাই মাইনাস জিও মেগা এইচ ইনভার্স রেখেছি আর এখানে আগে যেহেতু জেড ছিল টার্ম সেদিন ওমেগা টু ওমেগা ফোর এগুলো পোল ছিল এখন কিন্তু ইনভার্স তার মানে ওমেগা ওয়ান ওমেগা থ্রি যেগুলো আগেটাই জিরো ছিল সেগুলো এখন পোল হয়ে গেছে তাই পার্সেল ফ্রাকশন টার্মে দেখো এখন ওমেগা ওয়ান ওমেগা থ্রি এই টার্ম আমরা লিখেছি এখানেও আমরা বি ওয়ান বি থ্রিগুলো অ্যাকর্ডিং টু সেম ফর্মুলা বের করব এখানে দেখো ফর্মুলাটা দেওয়া আছে এইবার এখানে কিন্তু যেহেতু আচ্ছা আমি একটা টার্ম কথা বলতে ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে এখানে দেখো এই যে জেড ডির এক্সপ্রেশন সেখানে কিন্তু উপরে ভিমারেটার পাওয়ার হচ্ছে এস টু দি পাওয়ার টু এম হাইয়েস্ট পাওয়ার আর এটা হচ্ছে এস টু দি পাওয়ার টু এম মাইনাস ওয়ান তার মানে কি নিউমারেটার ইজ হায়ার ডিগ্রি দেন দ্য এই ডিনোমিনেটার এইবার নিউমারেটার যখনই হায়ার ডিগ্রি থাকে দেন ডিনোমিনেটার তখন আমরা জানি যে সবসময় পোল থাকবে ইনফিনিটিতে ওমেগা টু যদি ইনফিনিটি কুট করি যেহেতু নিউমারেটারে ওমেগা বেশি আছে পাওয়ার সেই জন্য সবসময় ইনফিনিটি হবে তাহলে আমরা যখন ইনভার্স নেব তখনই কি হবে নিউমারেটারের পাওয়ারটা কমে গেল ডিনোমিনেটারের রেসপেক্টে সেই জন্য দেখো যখনই আমরা পার্সিয়াল ফ্র্যাকশন নিয়েছি পার্সিয়াল ফ্র্যাকশন নিয়েছি যেহেতু নিউমারেটারের ডিগ্রি কম ডিনোমিনেটারের থেকে সেই জন্য আমাদের কিন্তু প্লাস ওয়ান টার্মটা আসেনি আমরা যখন বড় জিনিসকে ছোট জিনিস দিয়ে ডিভাইড করি তখনই তো ওয়ান প্লাস হয় এখানে যেহেতু ছোট জিনিসকে ডিভাইড করছি সেই জন্য ওয়ান প্লাস টার্মটা নেই আর যেহেতু এখানে ওমেগা স্কোয়ারটা উপরে উঠে গেছে সেই জন্য এই যে ওমেগা স্কোয়ারটা উপরে উঠে গেছে সেই জন্য কিন্তু নিচে ওয়ান বাই ওমেগা স্কোয়ার টার্মও নেই সেই জন্য আমরা এখানে ডিরেক্টলি ক্যাপাসিটার না ইন্ডাক্টার বুঝতে পারবো না আগে যেরকম বুঝতে পেরেছিলাম আমরা ডিরেক্টলি কি করব একটা নেটওয়ার্ক কনসিডার করব আগে আমরা করেছিলাম প্যারাল কম্বিনেশন অফ এলসি এখানে আমরা দেখো সিরিজ কম্বিনেশন অফ এলসি করেছি कम्पेयर कर নেটওয়ার্ক 
1 by L equal to H inverse B K. A formula to take a look at you. 1 by L equal to H inverse B K. Compare for it. Tahole, Amra H Jani from Foster's reactance theorem or B K O Jani. She can take a 1 by L K page abo and 1 by L K pele. A formula to the Jason frequency the Amra CK Babu. Tahole, A Babam L K CK Bay for Bo and L K CK Bay for Lake. I'm a corresponding network of page abo. Therefore, it has first pole denote puts um, omega 1 a a1 c1 series combination. Then second pole at omega 3 uh, or say l3 c3 in this way up to l2 uh, omega 2 minus 1. If our other motto, the umbrella is horrible. It's a good thing. She looked at the at omega equal to 0 to pole, omega to infinite to pole. The impedance admittance of the nuki have it. Experiment the pole of an zero have it. The impedance function is extreme points in the pole height and the admittance function is key. Now, admittance function is impedance function is the two extreme and the poles are still. The second key is the second key. 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 The second key is এই যে ফর্ম এই যে আমরা নেটওয়ার্কটা সিনথেসিস করলাম এখানে কি আছে অরিজিনেও জিরো আছে ইনফিনিটিতেও জিরো আছে এবার আমরা যদি অরিজিনে পোল চাই তাহলে কি হবে তাহলে দেখো c1 মাস্ট বি ডিলিটেড কেন অরিজিনে পোল চাইছি মানে হচ্ছে আগে যেখানে পোল ছিল জিরো ছিল সেখানে এখন পোল চলে এসেছে এইবার जीरो Flow by the home shop from the shortest path is flow by right? the shortest resistance path. So in L1 infinity resistance, this is sorry, infinity admittance. This is C1 this is zero admittance. Now, the key of it a a total combination a key of it total j admittance is zero of it. It is zero at infinity. If there is a series, there is either actual infinity admittance or zero. If you zero hole, you can current the A path there, flow over a shop current to the path flow over. Right? So, the A path there. If you flow over it, you can see zero to pole path. Zero to zero path. I mean, actually, current flow over there. So, you can see one comic. So, you can see one value to zero. 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 C1 के डिलीट कर पाओगे। तो C1 डिलीट कर ले, इन्तु हमरा ओरिजिनल एक तर पोल पेज आगे। सिमिलरली अच्छा, इतना उसके पहले कॉर्पोरेटिंग नेटवर्क जब तक हमने C1 के डिलीट कर दिए थे। सिमिलरली जो दिया हमरा इनफिनिटी तो पोल चाहिए। इन एडिशन टू दैट C एट ओमेगा को तो जीरो। ताले की कोत्ता में L two minus one का short कोत्ता में same reason जो हम नीचे पोर्ट पे तो हम भालो को लग जाते पड़ोगे देखा ना जो तो हम लेटे के short ना कोरी लेटे जहे तो zero admittance देते हैं तो मुझे कुछ तो infinity शे जो ना ए पास तक तो हम shorted हुए जाते short current ऐसे के जाते हम ना pole पाओगे ना शे जो ना L two minus one के हम ना short कोरी ठीक है जी तो L two minus one का हम ना short कोल लाम जैसे C two minus one शुरू आ दूसरा जाएगा तो बने जीरो तो पॉल साइड से इंटीग्रल पॉल साइड से तो बना गए मोते जो सी वन और एल क्यूएम माइनस दूसरों के आमला डिलीट कर दो ताले कॉर्पोरेटिंग हाँ ताले कॉर्पोरेटिंग ही नेटवर्क तो होते जाते हैं इसमें सी वन नहीं इसमें एल क्यूएम माइनस वन नहीं तार मरे ए नेटवर्क I mean, to mother of the other three, both and when I do the part of enough in the idea for another, the Japan poor bit of a glow mark. I said, Ever I can under the DHC, they inverse process to actually put the pen. If another arbitrary network, the watch it using only inductor capacitor. 
এখানে আমরা কি করব এখান থেকে আমরা ইনভিডেন্স ফাংশনটা বের করবো মানে উল্টোটা করবো যে তার জন্য কি করতে হবে প্রথমে আমাদের দেখে নিতে হবে যে কটা মেস আছে নাম্বার অফ মেসেজ এখানে একটা দুটো তিনটে আর নাম্বার অফ ইন্টারনাল পোলস এটা মাথায় রাখবে যে ইট উইল বি নাম্বার অফ মেসেজ মাইনাস ওয়ান অলওয়েজ ঠিক আছে এটা এম্পেরিক্যালি ভেরিফাইড তো নাম্বার অফ মেসেজ মাইনাস ওয়ান মানে এখানে থ্রি মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু টু তাহলে এই সিস্টেমটা দুটো ইন্টারনাল পোলস থাকবে এইবার যদি দুটো যদি দুটো ইন্টারনাল পোলস থাকে আচ্ছা তার আগে যেটা দেখতে হবে ইন্টারনাল পোলস আমরা পেলাম তার আগে আমাদের দেখতে হবে এক্সপেরিমেন্টস গুলো কি হবে এখানে যদি ওমেনিকাল টু জিরো পুট করি তাহলে দেখো ওমেনিকাল টু জিরো পুট করলে ইন্টারটা জিরো ইনফিডেন্স দেবে ক্যাপাসিটার ইনফিডেন্স ইনফিডেন্স দেবে তো এই দুটো পাথে ক্যাপাসিটার যেহেতু আছে এই দুটো পাথে কোনো কারেন্ট ফ্লো করবে না যেহেতু ইনফিডেন্স ইনফিডেন্স কিন্তু এই বাইরে রাউটার সার্কিট দিয়ে কিন্তু কারেন্ট পাথ করতে পারে কারেন্ট ফ্লো সেজন্য কি হবে এক ওমেনিকাল টু জিরো সার্কিট দিয়ে কারেন্ট যাবে তাহলে এখানে পোল থাকবে না জিরো থাকবে এবার ওমেনিকাল টু ইনফিনিটি যদি আমরা পুট করি তাহলে দেখো এই সিরিজ ইন্ডাকটারই কিন্তু ফার্স্টেই কারেন্টটা কাটতে দেবে কারণ যেহেতু আমরা দেখলাম যে দুটো ইন্টারনাল পোলস থাকবে তাহলে ইন্টারনাল জিরো কতগুলো থাকবে সেটা আমরা কিভাবে বের করবো ইউজিং সেপারেশন প্রপার্টি সেপারেশন প্রপার্টি আমরা দুটো ইন্টার দুটো ইন্টারনাল পোল পেয়েছি ওমেগা টু আর ওমেগা সেপারেশন প্রপার্টি ইউজ করবো কারণ কি দুটো পোল বা দুটো জিরো পাশাপাশি থাকতে পারে না তাহলে কটা ইন্টারনাল জিরো হচ্ছে ওমেগা থ্রি ওমেগা ফাইভ মানে দুটো তাহলে আমরা এই নেটওয়ার্ক থেকে পেলাম যে এর একটা এক্সপেরিমেন্টে জিরো আছে আর একটা এক্সপেরিমেন্টে পোল আছে দুটো ইন্টারনাল জিরোস আছে অ্যান্ড দুটো ইন্টারনাল পোলস আছে এই ইনফরমেশনগুলো পাওয়ার পর এবার আমরা কি করব যে ইন্টারনাল পোলস অ্যান্ড জিরোস গুলোকে তো আমরা দেখলাম যে এই টার্মে রিপ্রেজেন্ট করে যদি জিরোস হয় তাহলে এটা উপরে থাকবে আর যদি পোলস হয় তাহলে নিচে থাকবে এই টার্মটা আর ওমেগা টু জিরো জিরোতে যে পোল সেটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করলাম কি দিয়ে আগে দেখলাম যে ওয়ান বাই ওমেগা স্কোয়ার আর ইনফিনিটিতে যে পোল সেটা আমরা রিপ্রেজেন্ট করি কি দিয়ে অনলি জে ওমেগা সেই জন্যই বাইরে জে ওমেগা টার্মটা এসছিল তাহলে এই জিনিসগুলোকে আমরা ধরে এবার আমরা কি করব এই রকম একটা ফাংশন পেলাম দেখো এখানে এটা রিপ্রেজেন্ট করছে ফার্স্ট ফার্স্ট জিরো এটা রিপ্রেজেন্ট করছে সেকেন্ড জিরো মানে ওমেগা ফাইভ এই টার্মটা রিপ্রেজেন্ট করছে ফার্স্ট পোল ওমেগা টু আর এই টার্মটা রিপ্রেজেন্ট করছে সেকেন্ড পোল ওমেগা ফোর তাহলে চারটে ইন্টারনাল পোলস অ্যান্ড জিরোসকে আমরা এই এই টার্মটুকু দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারলাম এবার বাইরে বাইরে আমরা কি দেখছি এক্সপেরিমেন্টে যে ইনফিনিটিতে পোল আছে তার মানে শুধু জে ওমেগা এইচ টার্ম থাকবে ওয়ান বাই ওমেগা স্কোয়ার টার্মটা থাকবে না কারণ ওয়ান বাই ওমেগা স্কোয়ার টার্মটা রিপ্রেজেন্ট করছিল পোল এক ওমেগা টু জিরো কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পোল নেই জিরো আছে সেই জন্য ওয়ান বাই ওমেগা স্কোয়ার টার্মটা নেই বোঝা গেছে কিভাবে আমরা অ্যানালিটিক্যালি এক্সপ্রেশনটা বের করলাম ঠিক আছে তাহলে এইভাবে আমরা অ্যানালিটিক্যালিও বের করতে পারি যে কি কিরকম এক্সপ্রেশন থাকবে যদি একটা আর্বিটারি নেটওয়ার্ক দেওয়া হয় আচ্ছা এইবার সেটা হলো যে আমরা চেক করব যে আমরা যে নেটওয়ার্কটা বের করছি সেটা মিনিমাম নাম্বার অফ এলিমেন্টস আছে কিনা কারণ নাম্বার অফ এলিমেন্টস যত বাড়বে তার তত সিস্টেম কমপ্লেক্সিটি সিস্টেম কস্ট বাড়বে সেজন্য আমরা সবসময় চেক করব যে সিস্টেমের যে নাম্বার অফ এলিমেন্টস আমরা ইউজ করছি সেটা ইন্ডাক্টার হোক ক্যাপাসিটার হোক রেজিস্টার হোক সেগুলো মিনিমাম নাম্বারে আছে কি না সেই রকম নেটওয়ার্ক যে নেটওয়ার্কের মিনিমাম নাম্বার অফ এলিমেন্টস থাকে তাদেরকে বলে ক্যানোনিক নেটওয়ার্ক ঠিক আছে বাট ক্যানোনিক নেটওয়ার্ক আমাদের সিস্টেমটা হচ্ছে কিনা সেটা আমরা চেক করব। আগে স্টেটমেন্টটা দেওয়া আছে যে ফস্টার্স নেটওয়ার্ক ইজ দ্য ক্যানোনিং নেটওয়ার্ক বলছি কেন আচ্ছা এই যে নেটওয়ার্কটা এটা পেলাম এই এই যে এক্সপ্রেশনটা পেলাম এর করসপন্ডিং এটা কি হবে এটা যে ওমেগা এইচ আছে মানে বুঝতেই পারছো একটা এল ইনফিনিটি হবে যেহেতু ওমেগা টু জিরোতে পোল আছে আর কি হবে দুটো মেস হবে একটা ওমেগা টুর জন্য একটা ওমেগা ফোরের জন্য সেই জন্য এখানে ছবিটা দেখো একটা ওমেগা টুর জন্য মেস বানানো হয়েছে একটা ওমেগা ফোরের জন্য মেস বানানো হয়েছে 
আর ওমেগা টু ইনফিনিট জন্য এখানে কিন্তু দেখো এই রাইট লেফট সাইড যে সি জিরো ছিল সেটা নেই কারণ হচ্ছে এখানে ওমেগা টু টু জিরোতে জিরো তাই এটা হচ্ছে ফস্টার্স রিয়াকশন্স থিওরি ইউজ করে এই নেটওয়ার্কটা আমরা পেতে পারি করেসপন্ডিং টু দিস নেটওয়ার্ক এই নেটওয়ার্ক আর ওই যে ফস্টার নেটওয়ার্ক সেই নেটওয়ার্ক দুটো কিন্তু সেম ফাংশন দেবে সেম ক্যারেক্টারিস্টিক সেম আউটপুট কিন্তু এখানে লক্ষ্য করো এখানে এলিমেন্টের নাম্বার হচ্ছে সাতটা আর ওখানে আমরা ফস্টার নেটওয়ার্ক ইউজ করে যে নাম্বার অফ নেটওয়ার্ক এলিমেন্টস পেলাম সেটা কিন্তু পাঁচটা তাহলে বুঝতে পারছো তো যে নর্মাল আর্বিটারি নেটওয়ার্ক সেটা তার সাতটা এলিমেন্ট লাগছে সেখানে যদি আমরা ফস্টার রিয়াকশন্স থেকে আমি ইউজ করে কোনো নেটওয়ার্ক বানাই সেম ক্যারেক্টারিস্টিক্স পাবো সব কিছু সেম পাবো কিন্তু নাম্বার অফ এলিমেন্টস কম লাগছে মানে সিস্টেম কমপ্লেক্সিটি সিস্টেম কস্ট এগুলো অনেক কম লাগবে সেজন্য আমরা সবসময় প্রেফার করবো যে আর্বিটারি কোনো নেটওয়ার্ক না ইউজ করে আমরা ফস্টার রিয়াকশন্স থিওরেন ধরে ইউজ করবো যাতে মিনিমাম একটা ক্যানোনিক নেটওয়ার্ক অ্যাটলিস্ট পাওয়া যায় মিনিমাম নাম্বার অফ এলিমেন্টস ইউজ করে আচ্ছা এইবার হচ্ছে ক্যানোনিক নেটওয়ার্ক আমরা তো বললাম যে অরিজিনাল নেটওয়ার্কটা সেভেন এলিমেন্টস ছিল আর ফস্টার নেটওয়ার্কে ফাইভ এলিমেন্টস আমরা পেয়েছি কিন্তু এই ফাইভটাই কি মিনিমাম সেটা আমরা কিভাবে চেক করবো সেটার জন্য একটা ফর্মুলা আছে সেটা হচ্ছে মিনিমাম নাম্বার অফ এলিমেন্টস ইজ ওয়ান গ্রেটার দ্যান দ্য টোটাল নাম্বার অফ ইন্টারনাল পোলস অ্যান্ড জিরো এখানে দেখো টোটাল নাম্বার অফ ইন্টারনাল পোলস অ্যান্ড জিরো যে আমরা কি পেয়েছিলাম চারটে ওমেগা টু ওমেগা ফোর মানে দুটো ইন্টারনাল পোল আর ওমেগা থ্রি ওমেগা ফাইভ মানে দুটো ইন্টারনাল জিরো টোটাল ইন্টারনাল পোলস অ্যান্ড জিরো হচ্ছে ফোর তার থেকে একটা বেশি হবে হচ্ছে মিনিমাম নাম্বার অফ এলিমেন্টস মানে ফাইভ তো এখানে দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা এলিমেন্টই পেয়েছি তাহলে এটাই হচ্ছে মিনিমাম এর থেকে কমে এই এই নেটওয়ার্কটা বানানো যায় না সেই জন্য বলছে এই স্টেটমেন্টটা যে ফস্টার্স নেটওয়ার্ক ইজ দ্য ক্যামিক নেটওয়ার্ক আচ্ছা আর একজন আছে তো তোমার কোনো প্রবলেম নেই দেবস্তুতি হ্যাঁ বুঝতে পারছো এবার হচ্ছে এটা আমি খুব শর্টে পড়াবো এটা হচ্ছে জাস্ট একটা ফ্র্যাকশন মেথড সেটা হচ্ছে এরকম ভাবে একটা যেরকম বললাম জেড দিয়ে যার একটা নিউমারেটার একটা ডিনোমিনেটার থাকবে তো তোমাদের কাজ হবে কন্টিনিউয়াস ফ্র্যাকশন কন্টিনিউয়াস ফ্র্যাকশন মানে কি করব প্রথমে আমরা এই দুটোকে নিউমারেটার ডিনোমিনেটারকে ভাগ ভাগ করব ভাগ করার পর ইনভার্সন করব ভাগ করলাম ভাগ করার পর এটা হচ্ছে রেজাল্ট আর এটা হচ্ছে রেসিপিউ ঠিক আছে রেসিপিউটাতে আমরা কি করব ইনভার্ট করব ইনভার্ট করব ইনভার্ট করে আবার ডিভিশন করব তাহলে আবার একটা ডিভি একটা রেজাল্ট পাবো আর একটা রেসিপিউ পাবো সেই রেসিপিউটাকে আবার ইনভার্সন করব এইভাবে কন্টিনিউয়াস চলতে থাকবে আপ টু এম এম এর কাম যেহেতু এম যদি যদি এম নাম্বার অফ ইন্টারনাল পোর্সেন জিরো থাকে তাহলে সেইভাবে যদি করো তাহলে এইরকম একটা যে কোনো ট্রান্সফার ফাংশনের আমরা এরকম একটা নেটওয়ার্ক এরকম একটা এক্সপ্রেশন পাবো ঠিক আছে এরকম একটা এক্সপ্রেশন পেলে এবার আমরা আগে যেরকম করলাম একটা আর্বিটারি নেটওয়ার্ক ধরলাম যেমন আগে প্যারালাল কম্বিনেশন অফ এলসি অর সিরিজ কম্বিনেশন অফ এলসি ধরেছিলাম সেরকম এখানে একটা দেখো টি নেটওয়ার্ক ধরেছি জেড ওয়ান জেড টু ওয়াই ওয়ান এইভাবে যদি আমরা এরকম একটা নেটওয়ার্ক ধরি তাহলে এই নেটওয়ার্কে যখন তোমরা ট্রান্সফার ফাংশন বের করবে মানে ইনফিডেন্স অ্যাট দিস ইনপুট এন তখন আমরা কিরকম পাবো এইরকম একটা ইনপুট এই যে ইনপুট ইনফিডেন্স ফ্রম দিস সাইড করবে এইরকম ঠিক আছে এবার এই টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি টু ইকুয়েশনকে আমরা যদি কম্পেয়ার করি টোয়েন্টি ওয়ানের সাথে তাহলে দেখো তুমি জেড ওয়ান ইকুয়াল টু পাচ্ছি হচ্ছে এ ওয়ান আর জেড টু ইকুয়াল টু সরি ওয়াই ওয়াই ইকুয়াল টু পাচ্ছি হচ্ছে বি বি কে ওয়াই কে ইকুয়াল টু বি কে অ্যান্ড জেড কে ইকুয়াল টু এ কে তো এখান থেকে বুঝতে পারছো যে এইটা মিনস এ কে এস মিনস এটা একটা ইন্ডাক্টার অ্যান্ড ওয়াই কে ইকুয়াল টু বি কে এস মিনস এটা একটা ক্যাপাসিটার এটা কিন্তু অ্যাডমিটেন্স ঠিক আছে তাহলে ইন্ডাক্টার আর ক্যাপাসিটার দিয়ে ইন্ডাক্টারগুলো সিউজে থাকবে আর ক্যাপাসিটারগুলো সামতে থাকবে তাহলে এই যে নেটওয়ার্কটা আমাদের এই যে এক্সপ্রেশনটা আমাদের দেওয়া হয়েছিল বেসিক বেসিক এক্সপ্রেশন সেখান থেকে আমরা জাস্ট কন্টিনিউ ফ্র্যাকশন আর ইনভার্সন ফ্র্যাকশন ইনভার্সন এই প্রসেসে করে আমরা কিন্তু এরকম একটা ফিজিক্যাল নেটওয়ার্ক বের করতে পারি যেখানে এই জেড ওয়ানটার ভ্যালু হচ্ছে এল ওয়ান মানে একটা ইন্ডাক্টার এটার ভ্যালু হচ্ছে একটা ক্যাপাসিটার এগেন এটা হচ্ছে আর একটা ইন্ডাক্টার এটা একটা ক্যাপাসিটার তো এইভাবে আমরা কিন্তু ফাইনাল একটা নেটওয়ার্ক পেয়ে গেলাম করেসপন্ডিং টু দ্যাট ড্রাইভিং পয়েন্ট ইম্পিডেন্স ফাংশন এটা হচ্ছে ফার্স্ট পাওয়ার ফর্ম 
এখানে আলাদা করে কিছু শেখার নেই এটা একটা যদি কোনো ইম্পিডেন্স ফাংশন দেওয়া থাকে তোমাকে প্রথমে দেখে নিতে হবে যে নিউমারেটার বড় কিনা নিউমারেটার যদি বিগ হয় তাহলে প্রথমেই ভাগ করে নেব আর যদি বিগ না হয় নিউমারেটার তাহলে আমরা ইনভার্সন নেব তারপরে ডিভিশন নেব সেটা ওই পাইপ যখন বইয়ের প্রবলেমগুলো করবে তখনই দেখতে পাবে আচ্ছা এখানে একটা স্টাডি দেওয়া ছিল এখন তোমাদের হচ্ছে টাইম নেই সেকেন্ড ফর্ম সেকেন্ড ফর্মে আমরা কি করব আগে আমরা লিখেছিলাম হচ্ছে আলফা টু এম স্কুল দি পাওয়ার টু এম এই টার্মটা এদিকে রেখেছিলাম মানে হচ্ছে আমরা এস এর পাওয়ারের ডিসেন্ডিং অর্ডার রেখেছিলাম মানে প্রথমে হাইস্ট পাওয়ার তারপর আস্তে আস্তে আলফা জিরো এখানে কি করেছি উল্টো করেছি দেখো আলফা জিরো ইন্টু এস টু দি পাওয়ার জিরো তারপর আলফা টু এস স্কোয়ার প্লাস এইভাবে এস টু দি পাওয়ার টু এম অব্দি মানে আমরা অ্যাসেন্ডিং অর্ডার অফ এস এ লিখেছি এইভাবে যদি লেখো তারপর যদি কন্টিনিউ ফ্র্যাকশন করো এখানে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যেহেতু আমরা অ্যাসেন্ডিং অর্ডার লিখেছি তাহলে ফার্স্ট পাওয়ারটা জিরো ঠিক আছে সেই জন্য আমরা কিন্তু প্রথমে ইনভার্স ইনভার্ট করবো তারপর ডিভিশন করবো সেই জন্য দেখো এখানে ওয়ান বাই সি এস লেখা আছে মানে প্রথমে আমরা ইনভার্সন করেছি তারপরে কন্টিনিউস ডিভিশন করতে হবে শুরু করেছি তাহলে ইনভার্সন ডিভিশন ইনভার্সন ডিভিশন এই প্রসেস ক্যারি করলে আমরা কাওয়ার্ডের সেকেন্ড ফর্ম পাবো এবার সেকেন্ড ফর্মটা যদি পাই আমরা সেম আগের প্রসিডিও ধরবো যে একটা ওয়াই কে আর একটা এল কে নেটওয়ার্ক নেবো এরকম কাস্কেডেড হয়েছে বা টি নেটওয়ার্ক যাই বলবে এটা অ্যাকচুয়ালি কাস্কেডেড সি ওয়ান এল ওয়ান সি টু এল টু ওখানে ওখানে কি ছিল এল ওয়ান এল টু গুলো সিরিজে ছিল আর সি ওয়ান সি টু গুলো সানকে ছিল পাওয়ার সেকেন্ড ফর্মে জাস্ট উল্টোটা হবে মানে সি ওয়ান সি টু গুলো সিরিজে থাকবে এল ওয়ান এল টু গুলো প্রেয়েতে থাকবে প্যারালাইজে থাকবে ঠিক আছে তো এইভাবে যদি আমরা অ্যাসেন্ডিং পাওয়ার অফ এসের অর্ডারে লিখি তাহলে সেকেন্ড ফর্ম পাবো আর ডিসেন্ডিং অর্ডারে যদি আমরা এসের পাওয়ারে লিখি তাহলে ফার্স্ট ফর্ম পাবো ঠিক আছে এবার তাহলে আমরা এটা হচ্ছে এল সি সিনথেসিস গেল এবার তোমরা যেটা করবে এল সি সিনথেসিস এর প্রচুর প্রবলেমস আছে বইয়ে করা আগে সেগুলো দেখবে আর তারপরে আচ্ছা খুললাম যখন একটা প্রবলেম বলেই দিই একটা দুটো সিনটা দেখি যে কিভাবে করতে হয় তাহলে <laughs> যেটা হচ্ছে আর উপরে দুটো পোল আছে টু থাউজেন্ড এর সিক্স থাউজেন্ড দেখো ভ্যালু হবে কি করে বের করবো আমাদের একটা এক্সট্রা ফ্রিকুয়েন্সি বলে দেওয়া আছে থাউজেন্ড রেডিয়ান পার সেকেন্ড জে ফ্রিকুয়েন্সিতে জে উইল বি ইকুয়াল টু সেভেন হান্ড্রেড জে মাইনাস সেভেন হান্ড্রেড জে ওহম তাহলে আমরা এই এক্সপ্রেশনটাতে এখন ওমেগা ইকাল টু থাউজেন্ড পুট করবো আর জেটের জায়গায় পুট করবো হচ্ছে মাইনাস জে সেভেন হান্ড্রেড এইগুলো যদি আমরা পুট করি তাহলে এইচ এর একটা ভ্যালু পেলাম এইচ এর ভ্যালু পাওয়ার পর আমরা কি দেখছি জেড ইকুয়াল টু ফাইনাল এক্সপ্রেশনটা করসপন্ডিং টু দিস ড্রাইভিং পয়েন্ট ইনফিডেন্স হচ্ছে এই ভ্যালু এই ভ্যালু এই এক্সপ্রেশনটা সরি এখানে দেখো এইটা হচ্ছে এইচ এর ভ্যালু জে এইচ ওমেগা আর তারপর বাকিগুলো তো সেম আছে এখানে মেন কাজটা ছিল হচ্ছে এইচ বের করা আর এই এক্সপ্রেশনটা বানানো এক্সপ্রেশনটা বানানো কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট এবং খুব ইম্পর্টেন্ট যদি বুঝে থাকো লজিক তাহলে খুব একদমই ডিফিকাল্ট নয় প্রথমেই দেখতে হবে যে ক্রিটিক্যাল ফ্রিকুয়েন্সিগুলো আমরা ঠিকঠাক ডিফাইন করলাম কিনা এখানে দেখো ইনফিনিটিতে পোল আছে তাই যে ওমেগা এইচ জিরোতেও পোল আছে তাই ওমেগা স্কোয়ার নিচে আর ইন্টারনাল জিরোজগুলোকে উপরে লিখেছি ইন্টারনাল পোলগুলোকে নিচে লিখেছি এই টার্মগুলো মাথায় রাখবে 
কয়েকটা কন্ডিশন তাহলে এক্সপ্রেশনটা বানানো ইজি আর এক্সপ্রেশন বানানো ইজি হলে বাকিটা পুরোটাই না ঠিক আছে এইবার এখানে বলেছে কি যে এই নেটওয়ার্কের করেসপন্ডিং এই যে নেটওয়ার্কটা এক্সপ্রেশন আমরা বানালাম সেই নেটওয়ার্কটার তার করেসপন্ডিং আমাদের ফস্টার্সের ফার্স্ট নেটওয়ার্কটা বের করতে হবে কিভাবে বের করব যেটা বলেছিলাম যে ওই জিনিসটা কিন্তু পার্সেল ফ্র্যাকশনে ভাঙবো পার্সেল ফ্র্যাকশন মানে নিচে দুটো টার্ম আসবে একটা করেসপন্ডিং টু মেগা স্কোয়ার একটা করেসপন্ডিং টু এই সিক্সটিন টেন টু পার সিক্স এর টার্মস এর প্লাস যেহেতু এখানে মেগা টু জিরো তে পোল আছে সেখানে একটা ওয়ান টার্ম আসবে সেটাই দেখো এখানে লেখা আছে ওয়ান প্লাস এই জিরো বাই ওমেগা স্কোয়ার প্লাস এই টু বাই ওমেগা স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটিন ইন্টু টেন টু বার সিক্স এবার আমাদের কাজ কি হবে এই জিরো আর এই টু বের করা এই জিরো এই টু বের করতে পারবো খুব ইজিলি কারণ আমরা জানি ফর্মুলাটা এ জিরো উইল বি ইকুয়াল টু কি ওমেগা স্কোয়ার এখানে আমরা এই এক্সপ্রেশনটাতে এই যে এক্সপ্রেশনটা এসছে সেখানে আমরা ওমেগা ইকুয়াল টু ওমেগা ওমেগা স্কোয়ার করবো ওমেগা স্কোয়ার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবো ওমেগা স্কোয়ার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে এই ওমেগা স্কোয়ারটা কেটে যাবে তারপর ওমেগা টু টু জিরো করতে পারবো তাহলে সেটাই হবে এ জিরো সিমিলারলি এ টু বের করবো এবার এ জিরো আর এ টু দেখো ওখানে বের করেছে ওই ফর্মুলা ধরে এই এখানে দেখো ওমেগা স্কোয়ার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেছে তারপর ওমেগা টু জিরো ফুট করেছে আর এটার ক্ষেত্রে ওমেগা স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটিন ইন্টু টেন টু পার সিক্স মাল্টিপ্লাই করেছে নিয়ে তারপর ওমেগা স্কোয়ার ইকুয়াল টু সিক্সটিন ইন্টু টেন পার সিক্স বসিয়েছে তাহলে এ জিরো এটু বেরিয়ে গেলে এ জিরো এটু বেরিয়ে গেলে আমরা জানি সি জিরো ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান বাই এইচ এইচ নট আচ্ছা এবার আমাদের এইচটাও বের করতে হবে এইচ মানে এটা জে ওমেগা এইচ এখানে এইচটা আমরা আগেই অলরেডি বের করলাম এইচ মানে হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান তাহলে এড এল ইনফিনিটি উইল বি ইকুয়াল টু পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান হিন্দি এই এই এইচ মানে কিন্তু এই এইচ মানে কিন্তু এই এইচ নয় ভুলে ভুল করে নাও এখানে যে এক্সপ্রেশনে এইচ বসানো হয়েছে সেটা কিন্তু হচ্ছে এই এক্সপ্রেশনের কারসপন্ডিং টু এইচ কিন্তু ওখানে যে এইচটা লিখেছে সেটা হচ্ছে হেনরি তাই হেনরি লেখাটাই পুরো পুরো কথা হেনরি লেখাটাই ভালো তাতে কনফিউশন হয় না আচ্ছা তাহলে এখান থেকে সি জিরো সি টু থেকে এ জিরো এ টু থেকে আমরা সি জিরো সি টু বের করলাম তারপরে রেজন ফ্রিকুয়েন্সি ফর্মুলায় বসিয়ে এল এল টু আর সি টু বের করব ঠিক আছে তাহলে করেসপন্ডিং নেটওয়ার্কটা আমরা পেয়ে গেলাম এটা হচ্ছে এল ইনফিনিটি সরি এটা হচ্ছে আচ্ছা হ্যাঁ এখানে এটা হচ্ছে এল ইনফিনিটি তোমরা ট্রাই করবে সবসময় এল ইনফিনিটি লাস্টে রাখার কারণ আমরা আস্তে আস্তে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে যাচ্ছি ফ্রিকুয়েন্সি ইনক্রিজ করছে সেই জন্য সি জিরোটাকে আগে রাখবে এল ইনফিনিটিটাকে প্লাস্টে রাখবে আর এটা হচ্ছে সি টু এলটি এইভাবে কিন্তু অঙ্কগুলো করতে হবে অঙ্ক প্রচুর অঙ্ক করে দেওয়া আছে যদি অঙ্ক নিজের কোষে না করার সময় থাকে অ্যাটলিস্ট এক্সাম্পলগুলো দেখো ঠিক আছে এরপর আরেকটা আছে সেটা আমি ডিটেলে একদমই যাব না সেটা হচ্ছে আর এল আর সি একদম সেম প্রসেস একদমই সেম প্রসেস সিমিলার টু এল সি যেটা এতক্ষণ করালাম ডিফারেন্সটা খালি হচ্ছে যে এখানে ডিফারেন্সটা খালি হচ্ছে এখানে এই যে দেখো এখানে যেহেতু ইন আগে কি ছিল পুরোটাই রিয়াক্টিভ ছিল মানে হচ্ছে ইন্ডাক্টার আর ক্যাপাসিটার কিন্তু এখানে কিন্তু একটা রেজিস্টার টার্ম আছে এটা আমরা এল আর নেটওয়ার্ক করছি তাই এটা হচ্ছে আর আর এল ভ্যালু তো আর আর এল মানে আর মানে হচ্ছে ডিসিপেটিভ ইন নেচার ঠিক আছে সেই জন্য আগে যেরকম আমরা অ্যাটমিক একাউন্ট টু জিরোতে হয় জিরো বা ইনফিনিটি পাচ্ছিলাম এখানে কিন্তু শুধু জিরো পাবো না কারণ আর আর মানে হচ্ছে একটা ডিসিপেটিভ ইন নেচার সেই জন্য আমরা কমপ্লিট জিরো কখনোই পাবো না একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু পাবো কারণ রেজিস্টেন্সের একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু আছে সেই জন্য এখানে কি হবে এই দেখো জে পি অ্যাট ওমেগা ইকাল টু জিরো এখানে এস বলছি অ্যাট এস ইকাল টু জিরো জে ডির ভ্যালুটা কিন্তু জিরো নয় আলফা জিরো বা বিটা জিরো হ্যাঁ জিরো কখন হবে যদি আলফা জিরোটা জিরো হয় সিমিলারলি ইনফিনিটিতেও কিন্তু অ্যাট ইনফিনিটিতে কিন্তু ইনফিনিটি নয় যদি অ্যাট ইনফিনিটিতে ইনফিনিটি হবে কখন যদি আলফা ইন নট ইকাল টু জিরো হয় আর যদি আলফা ইন জিরো হয় তাহলে কিন্তু ওরা কনস্ট্যান্ট তাহলে এইগুলো একটু ক্রিটিক্যালি হ্যান্ডেল করতে হবে যখন প্র্যাকটিস করবে তখন এগুলো দেখতে যে আগে যেরকম আমরা আইটা জিরো অর ইনফিনিটি পাচ্ছিলাম এখানে কিন্তু পুরোপুরি জিরো পাবো না ডিপেন্ড করবে যে কোয়েফিশিয়েন্টগুলো কি আছে এক্সপ্রেশনের এখানে তো এক্সপ্রেশন আছে এই যে আলফা জিরো বিটা জিরো আলফা ইন বিটা ইন মাইনাস ওয়ান এইসবগুলো উপর ডিপেন্ড করবে যে ওটা জিরো কি ইনফিনিটি হবে আদারওয়াইজ বাকি জিনিসটা পুরোটাই সেম ওই রকমই একটা পার্সিয়াল ফ্র্যাকশনে ভাঙবো তারপরে ভেঙে একটা কারস্পন্ডিং সিরিজ নেটওয়ার্ক আনবো এখানে প্যারালাইজ ধরেছি প্যারালাইজ ধরার পর এখানেও দেখো আগে যেরকম সি জিরো পেয়েছ
এল টু এম বা এল ইনফিনিটি এরকম পেয়েছি এটা হচ্ছে আর এল এর ফার্স্ট ফর্ম সেকেন্ড ফর্ম মানে হচ্ছে অ্যাডমিটেন্স সেখানেও সেম প্রসেসে এগোবো ওরকমই সেখানে দেখো আর এল এর সিরিজ পেয়েছি আগে যেরকম এল সি এর সিরিজ কম্বিনেশন পেয়েছিলাম তারপরে আর সিতেও সেম আর সিতেও সেম মানে কিন্তু একটাই জিনিস ডিফারেন্স সেটা হচ্ছে অরিজিনগুলো কারণ আর সি তোমরা আর সি নেটওয়ার্ক অলরেডি পড়েছো আর সি নেটওয়ার্কে কিন্তু জিরোতে পোল থাকে আর পোলে একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু থাকে আগে এল সি এল আর এর জন্য কিরকম পেয়েছিলাম জিরোতে জিরো থাকতে পারে অথবা কনস্ট্যান্ট কিন্তু ইনফিনিটে সবসময় একটা পোল থাকতে পারে এখানে কিন্তু উল্টোটা মানে যেটা আমরা জানি যে আর এল এর ইনফিনিটিতে ইনফিনিটি হয় আর এ আর সি এর এই জিরোতে ইনফিনিটি হয় সেই জিনিসগুলো একটু আলাদা আছে मैं বেশি কিছু এখানে পড়িয়ে লাভ নেই আচ্ছা টু পোর্ট নেটওয়ার্কটা जिमेल डट कम
আমার মত আমি খুঁজে পাচ্ছি না কি খেলতে দিচ্ছি মানে মানে যদি উপর এস উপরে যদি নিউমারেটার ডিগ্রি হয় এস স্কোয়ার নিচেরটা হতে পারে আইডার এস বা এস কিউ কোনোভাবেই এস থ্রি পার ফোর বা এস থ্রি পার ফাইভ বা ওনলি একটা কনস্ট্যান্ট এস থ্রি পার জিরো এরকম হবে না তো ডিগ্রি অফ নিউমারেটার অফ এফ এস শুড নট এক্সেপ্ট দ্য ডিগ্রি অফ দ্য ডিনোমিনেটার বাই মোর দ্যান ওয়ান ইউনিটি মানে এক ইউনিট বেশি হতে পারে বা এক ইউনিট কম হতে পারে কিন্তু তার বেশি কখনোই হবে না আর একটা কি কন্ডিশন সেটা হচ্ছে যে পোলস গুলো থাকবে সেই পোলস গুলো অলরেডি সিগনাল সার্ভ সিস্টেম সহ হয়তো স্যার করিয়েছেন যে মাল্টিপ্লি পোলস যদি জমের অ্যাক্সেসের উপর থাকে তাহলে কিন্তু ফাংশনটা আনস্টেবল হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আমরা রিয়েলাইজ করতে পারবো না সেই জন্য মাল্টিপ্লি পোলস এফ এস এর থাকবে না অন জিওমের অ্যাক্সেস আর একটা কি হবে রাইট সাইডে কোনো পোলস থাকবে না এটা তো নিশ্চয়ই জানো যে রাইট সাইড অব দ্য এস প্লেনে যদি আমাদের কোনো পোল থাকে দ্যাট মিন্স দ্য সিস্টেম ইজ আনস্টেবল তো এই কন্ডিশন গুলো স্যাটিসফাই করতে হবে যে রাইট সাইডে কোনো পোল থাকবে না যে ওনাকে অ্যাক্সেসের উপর কোনো মাল্টিপল পোলস থাকবে না ডিগ্রি অফ দ্য নিউমারেটার অ্যান্ড ডিনোমিনেটার শুড নট ডিফার বাই মোর দ্যান ওয়ান এই কন্ডিশনগুলো যদি থাকে তাহলে ওকে আরও কিছু আছে সেগুলো ওখানে লেখা নেই সেটা হচ্ছে যে এই এফ এস এর যে ভ্যালুটা সেটা অলওয়েজ উইল বি পজিটিভ অ্যান্ড রিয়েল ফর রিয়েল ঠিক আছে আর যে রুট গুলো আমরা পাবো সেগুলো জিরো আর নেগেটিভ হবে তার মানেই হচ্ছে কোনো রুট পজিটিভ সাইড এ থাকবে না আর এখানে ইম্পর্টেন্ট কিছু বলার নেই এই মোমেন্টে আচ্ছা এইবার আমরা ডেটে একটা প্রবলেমে চলে যাবো সেটা হচ্ছে এখানে একটা প্রবলেম দেওয়া আছে দেখো যে আমাদের এই পিএস যে ফাংশন সেটাকে আমরা হার্ড ব্রিজ বলবো কিনা আচ্ছা হার্ড ব্রিজ কথাটা আমাকে বলা হলো না হার্ড ব্রিজ মানে হচ্ছে এখানে যেগুলো দেওয়া আছে একটা পলিনাল পলিনালকে আমরা হার্ড ড্রিজ কখন বলবো যে যখন ফাংশনটার প্রত্যেকটি রিয়েল ভ্যালু যাবে সেই জন্য ফাংশনটার ভ্যালু এস হবে রিয়েল হবে কোনো নেগেটিভ পজিটিভ পোল থাকবে না কোনো মাল্টিপ্লিকেশন পোল অন দ্য জিওম অ্যাক্সেস থাকবে না আর এই কোয়েফিসেন্টগুলো কোনোটাই মিসিং থাকবে না মানে যদি বি এন হয় বি এন বি এন মাইনাস ওয়ান থেকে বি জিরো সবগুলোই থাকতে হবে এবং পজিটিভ থাকতে হবে এই কন্ডিশন গুলো আমরা কিছু চেক করবো এই একটা প্রবলেম দিয়ে সেখানে দেখো দেওয়া আছে যে পিএস পিএস ইকাল টু এটা দেওয়া আছে এবার এটা কি করবো আমি পজিটিভ রিয়েল পার্ট ইভেন্ট পার্ট আর অড পার্টে ভাঙবো রিয়েল পার্ট মানে হচ্ছে ইভেন্ট পার্ট মানে হচ্ছে আর এস সেটা ইকাল টু কি হবে এস টু দি পার ফোর প্লাস ফোর এস স্কোয়ার প্লাস টু আর অড পার্টটা কি হবে থ্রি এস কিউ প্লাস ফাইভ এস এবার আমরা কি করবো ইভেন্ট পার্ট আর অড পার্টের একটা রেশিও নেব আর এস বাই পিএস তারপরে আগে যেরকম বললাম যে ফ্র্যাকশন এবং ইনভার্সন ফ্র্যাকশন এবং ইনভার্সন এই প্রসেস যদি করো তাহলে তাহলে এই রকম একটা আমরা এক্সপ্রেশন পাবো এই 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 ফাংশনটা কারসপন্ডিং এবং এখানে কি দেখছি যে আমরা যা দেখছি এই যে কোয়েফিশনগুলো এটা বি জিরো এটা বি ওয়ান এটা বি টু এটা বি থ্রি সব টার্মগুলোই প্রেজেন্ট কোনোটাই অ্যাবসেন্ট হয় অ্যাজ অ্যাট দ্য সেম টাইম এভরি ওয়ান ইজ ইজ পজিটিভ অ্যান্ড রিয়েল সো আমরা এই যে ফাংশনটা পিএস সেটা হচ্ছে হার্ড ডিস্ক পলিনোমিয়াল ঠিক আছে 
তাহলে ওয়ান ইন্টু থ্রি মাইনাস টু ইন্টু ফাইভ ডিভাইডেড বাই ওয়ান তারপরে একটা হবে এই এই কলমটা আর এই কলমটা তাহলে ওয়ান ইন্টু টেন মাইনাস টু ইন্টু জিরো ডিভাইডেড বাই ওয়ান এটা হলো এর পরের কলমে যাবে এই কলম এটা ইন্টু এই কলমটা এই কলমটা মানে মাইনাস সেভেন ইন্টু ফাইভ মাইনাস ওয়ান ইন্টু টেন ডিভাইডেড বাই মাইনাস সেভেন আর তারপরে এইটা আর এটা এবার এটা যেহেতু দুটোই জিরো আছে তাহলে এই রেজাল্টটা জিরো হলো আর এস টু দি পর জিরোর কোয়েফিসিয়েন্টটা ছিল হচ্ছে টেন তাহলে ডিরেক্ট টেন বসালাম এবার কি দেখতে হবে যে ফার্স্ট যে কলমটা আসছে সেই কলমে কোনো নেগেটিভ সাইন চেঞ্জ হচ্ছে কি না সবগুলো পজিটিভ থাকতে পারে সবগুলো সরি সবগুলো পজিটিভ হবে ওকে যদি কোনো নেগেটিভ আসে তার মানে হচ্ছে রাইট সাইডে দু পোল আছে এখানে দেখো টু একটা পজিটিভ কোয়ান্টিটি ওয়ান একটা পজিটিভ কোয়ান্টিটি কিন্তু মাইনাস সেভেন মানে একটা ওয়ান থেকে মাইনাস সেভেন একটা সাইন চেঞ্জ হয়েছে আবার মাইনাস সেভেন থেকে ফর্টি ফাইভ বাই সেভেন আবার একটা সাইন চেঞ্জ হয়েছে তাহলে এখানে দুটো সাইন চেঞ্জ আছে দুটো সাইন চেঞ্জ আছে মানে দুটো রুটস আছে অন দ্য রাইট সাইড অফ দ্য এস প্লেন যেহেতু রাইট সাইড অন দ্য এস প্লেনে আমাদের দুটো রুট আছে সেই জন্য এই সিস্টেমটাতে আমরা বলবো যে এই পি এস ফাংশনটা হচ্ছে নট হার্ট ব্রিজ অ্যান্ড দ্য সিস্টেম ইজ নট এখানে দুটো পোর্ট থাকবে মানে চারটে টার্মিনাল থাকবে দেখো এটা হচ্ছে সিঙ্গেল নেটওয়ার্ক সিঙ্গেল পোর্ট এতক্ষণ আমরা যেটা করেছিলাম দুটো টার্মিনাল আছে ওয়ান টু এখানে কিন্তু চারটে টার্মিনাল আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর আর এই চারটে টার্মিনাল মানে হচ্ছে এটা একটা ইনপুট পোর্ট এটা একটা আউটপুট পোর্ট এই আমাদের কাজ হচ্ছে আমাদের কাজ হচ্ছে যে আমরা এই ইনপুট পোর্ট আর আউটপুট পোর্টের মধ্যে ভোল্টেজ কারেন্ট সব দেব কিন্তু এর ভেতরে যে নেটওয়ার্কটা আছে সেটা আমরা জানি না কি আছে যেমন ধরো একটা ব্ল্যাক বক্সের মধ্যে সিস্টেম ধরো ব্ল্যাক বক্সের মধ্যে কি আছে আমরা জানি না কিন্তু আমরা চাইছি যে ব্ল্যাক বক্সের মধ্যে যাই থাকুক না কেন আমরা একটা কারেন্ট দিলে কি ভ্যালু পাচ্ছি সেটা আমরা তো দেখতে পাবো কিন্তু কি আছে সেটা না জেনেও দেখতে পাওয়ার জন্য আমাদের কিছু প্যারামিটার স্টাডি করতে হবে সেই প্যারামিটার গুলো হচ্ছে সেই প্যারামিটার গুলোকে একটা বলে জেড প্যারামিটার জেড মানে হচ্ছে ওহম আচ্ছা এই জেড প্যারামিটারে যেটা হয় এটা অলরেডি তোমরা এই এক্সপ্রেশন গুলো জানো যে ভি ওয়ান ইকুয়াল টু এখানে এখানে দেখো আমরা ব্ল্যাক বক্সের মধ্যে চারটে প্যারামিটার ধরে নিয়েছি যেহেতু চারটে টার্মিনাল আছে চারটে ভেরিয়েবলস আছে আই ওয়ান আই টু ভি ওয়ান ভি টু সেজন্য আমরা চারটে প্যারামিটার ধরেছি জেড ওয়ান ওয়ান জেড ওয়ান টু জেড টু ওয়ান জেড টু টু এই চারটে প্যারামিটার যদি আমরা জানি তারপরে কিন্তু আমাদের এই ডিটেল নেটওয়ার্কটা জানার দরকার পড়বে না আমরা এই চারটে প্যারামিটার দিয়ে এন্টায়ার আউটপুট যে কোনো ইনপুটের জন্য যে কোনো আউটপুট আমরা ক্যালকুলেট করতে পারবো তো আমাদের মেন পার্পাস হচ্ছে এই চারটে প্যারামিটার বের করা তাহলে ফর্মুলাটা কি হবে ভি ওয়ান ইকুয়াল টু জেড ওয়ান ওয়ান আই ওয়ান প্লাস জেড ওয়ান টু আই টু আর বি টু উইল বি ইকুয়াল টু দিস বি টু উইল বি ইকুয়াল টু জেড টু ওয়ান আই ওয়ান যেহেতু এই দিক দিয়ে আই ওয়ান কারেন্টটাই ফ্লো করছে এই দিক দিয়ে আই টু কারেন্টটাই ফ্লো করছে জেড টু ওয়ান আই ওয়ান প্লাস জেড টু টু আই টু এই দুটো এক্সপ্রেশন আমাদের দেওয়া আছে এই দুটো এক্সপ্রেশন থেকে আমরা কি করব জেড ওয়ান ওয়ান জেড ওয়ান টু জেড টু ওয়ান জেড টু বের করবো কিভাবে একটা জাস্ট বলি জেড ওয়ান ওয়ান মানে হচ্ছে এখানে যাবো জেড ওয়ান ওয়ান মানে হচ্ছে ভি ওয়ান বাই আই ওয়ান ওয়েন আই টু ইকাল টু জিরো আই টু ইকাল টু জিরো প্রুভ করলেই ভি ওয়ান ইকাল টু জেড ওয়ান ওয়ান আই ওয়ান তার মানে জেড ওয়ান ওয়ান মানে হচ্ছে ভি ওয়ান বাই আই ওয়ান আন্ডার দ্য কন্ডিশন আই টু ইকাল টু জিরো দ্যাট মিনস নো কারেন্ট ইজ ফ্লোইং ফ্রম দিস আউটপুট কোড সিমিলারলি আদার কম্পোনেন্টগুলো আমরা বের করবো জেড ওয়ান টু মানে হচ্ছে ভি ওয়ান বাই আই টু হোয়েন আই ওয়ান ইজ জিরো জেড টু ওয়ান মানে হচ্ছে ভি টু বাই আই ওয়ান হোয়েন জেড হোয়েন আই টু ইজ জিরো অ্যান্ড জেড টু টু ইকুয়াল টু হচ্ছে ভি টু বাই আই টু হোয়েন আই ওয়ান ইজ জিরো তো এইভাবে এইভাবে আমরা জেড ওয়ান ওয়ানের ভ্যালুগুলো এই জেড প্যারেন্টের ভ্যালুগুলো পাই তার কস্পন্ডিং নামগুলো এখানে দেওয়া আছে নামগুলো কেন একটা নাম বলি তাই বাকি নামগুলো বুঝতে পারবে ওপেন সার্কিট ইনপুট থেকে জেড ওয়ান ওয়ান মানে হচ্ছে ভি ওয়ান বাই আই ওয়ান আই টু ইকুয়াল টু জিরো আই টু জিরো মানে হচ্ছে আউটপুটটা ওপেন কোনো কারেন্ট আসছে না এটার নাম কি হবে আই ওয়ান জিরো মানে এগেন ওপেন সার্কিটের ইনপুট কোড ওপেন 
আর এখানে কি হচ্ছে একটা ইনফিডেন্স এর ট্রান্সফার হচ্ছে ফ্রম আই টু টু ভি ওয়ান এটা হলো সেজন্য এটার নাম হচ্ছে ওপেন সার্কিট ট্রান্সফার ফাংশন ফ্রম পোর্ট ওয়ান টু পোর্ট টু পোর্ট ওয়ান থেকে পোর্ট টু এ একটা ইনফিডেন্স এর ট্রান্সফার হচ্ছে আন্ডার দা কন্ডিশন আই ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো মানে ওপেন সার্কিট তাই এর নাম হচ্ছে ওপেন সার্কিট ট্রান্সফার ইনফিডেন্স ফ্রম পোর্ট ওয়ান টু পোর্ট টু ইন দিস ওয়ে আদার নেম গুলো হয়েছে ना এবার কারেন্টটা দুই ভাগে ভাগ হচ্ছে একটা এই এই পাথ দিয়ে যাচ্ছে একটা এই পাথ দিয়ে আসছে তাহলে কারেন্ট ডিভিশন রুল দিয়ে আমরা কয়েকটা মেশ মেশ ফর্মুলা পাবো যে v1 will be equal to 120 ib এটাই দেখো ধরে লেখা হয়েছে আর কারেন্ট ডিভিশন রুল দিয়ে ib will be equal to 240 ohm divided by sum of these total resistances into i1 কারেন্ট কারেন্ট ডিভিশন রুল সিমিলারলি যখন আমরা কোট टू <coughs> कर भाग हो नेटवर्क <coughs> সেটাই আমারও বক্তব্য তোমরা এটা পারবে না কারণ এখানে ওয়াই প্যারামিটার আছে তারপর তারপর একটা কি প্যারামিটার আছে এবিসিডি প্যারামিটার আছে তারপর এইচ প্যারামিটার আছে মানে অনেকটা বড় হয়ে যাবে টার্মিনেটর টু পোর্ট নেটওয়ার্ক আর এই টু পোর্ট নেটওয়ার্ক থেকে তো একটাই প্রশ্ন আসবে তোমরা তো বাকি নটা পাচ্ছ এই হাতে আউট অফ নাইন তোমাকে সেট করতে হবে তো আমার মনে হয় না এটা করে তোমাদের ব্রেনের উপর বেশি চাপ দিয়ে লাভ আছে পরে করো কারণ এখান থেকে গেটে অনেক প্রশ্ন আছে পরে যখন परीक्षा समस्त नोटूडें আর পিসি রক্তে তার বি চট্টোপাধ্যায় যে সার্কিটরি বইটা আছে সেখান থেকে প্রবলেম গুলো অন্তত দেখো যদি টাইম না হয় হ্যাঁ एग्जांपल অনেক করে দেওয়া আছে করে নিই ঠিক আছে ওকে তোমাকে সায়নদীপ কি এতে দিয়েছে তোমাদের দুজনকে গ্রুপ করে ক্যালিনিপ ডট যেটা আছে একটা গুগল গ্রুপ সেটা ওকে দেবো তুমি তোমাকে ম্যাম কোন গ্রুপ যেটা ওদের স্টুডেন্টদের গ্রুপ যেটা ওই ক্যালিমি অ্যাট কি একটা আছে না 